Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Đời Thị Âu Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé Và nhớ chia sẻ và thông chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh Em chào tất cả các bác nhé Đây là cái thành quả của nhà em Sau 10 ngày nuôi các bác nhé Tua này em nuôi một hộp rưỡi Và hiện nay ngày hôm qua em mới lên né xong Hiện nay né vào rất dày các bác nhé Đây một cái né của em hiện nay nó chỉ còn vài lỗ là là không có thôi các bác nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn 6 lỗ Cái tua này của em tầm khỏe nên là khi em lên né nó vào khá dày các bác Chỉ một số né hơi thưa thôi Đây, Nhưng né này còn khá nhiều lỗ Và cái tua này của em thì cái kén nó khá to các bác Đều đây, trong này là bà xã nhà em đang vào tầm các bác nhé Chiều hôm qua em lên và qua một đêm đây các bác Qua một đêm hiện nay vào thì một số con nó chưa chưa vào Gọi là tầm lang thang Hay là một số nơi còn gọi là con tầm lười đấy đây Các bác này hiện nay còn một số con tầm lười nó đang bò bên ngoài này Cái tầm này thì em sẽ vọt hết ra các bác nhé Bây giờ cho ra một né khác Đối với con tầm này mà chúng ta để đây thì nó sẽ không tìm được lỗ các bạn Và nó sẽ Khi nó quá trình Nó tiểu Nó sẽ làm vàng cái kén của chúng ta Nên là em Khi nó vào cơ bản rồi Thì em sẽ vợt ra Để đảm bảo cho cái kén Các cái kén của chúng ta nó được trắng sạch các bạn Đây một số con nó vào sau Hiện nay vẫn còn đang quấn các bạn Đây cái Cái né này là sáng nha em vợt Mới vào lúc sáng mà bây giờ nó vào quấn hết rồi các bác nhé Còn à, tối hôm qua đây Một à, tối, một đêm qua một đêm mà nó quấn cái kén Khá dày và trắng rồi các bạn Một hộp rưỡi này của em à, Hiện nay lên né sau khi à, vợt ra là hiện nay được 54 cái né như thế này các bác nhé 54 né khác tương đối dày dặn và nó mất khoảng hai né là thưa hơn thôi như vậy là 54 né em đang dự kiến được khoảng hơn một tạ kén các bác nhé hơn một thùng hộp rưỡi mà hơn một tạ kén là cơ bản là rất đạt rồi các bác hiện nay một số bác nuôi nó cũng khó khăn một số bác có trao đổi với em là một hộp nuôi nó chỉ được khoảng 35 đến 40 kg kén thôi như vậy là cũng cơ bản là có thu nhập thôi các bạn Chứ còn cái đạt của nó chưa cao là Không biết uh, quá trình tìm hiểu Thì các bác nuôi là các bác cũng nên uh, vừa nuôi Chúng ta vừa rút kinh nghiệm dần dần Để làm sao để cho được các cái lứa tằm nó đạt nhất Cũng mất công 10 ngày chúng ta nuôi các bác Đối với uh, tằm này thì em uh, bắt tằm ăn ba phải nuôi các bác Và từ khi em nuôi đến... Uh, Ngày là lên né là mất 9 ngày cho ăn nha các bác Và ngày hôm qua em lên né hiện nay đã được như thế này đây Và khoảng 2 đến 3 ngày nữa là Em sẽ ra kén và cân các bác nhé Hiện nay kén rất đã, đã khá cứng rồi Kén rất to các bác Cái kén của em đợt này là gần như gần kín lỗ luôn nhé Và cơ bản là không có kén nhỏ các bác À đây có lẫn một số cái kén nhỏ đây Tuy nhiên là cái số lượng rất ít Để nuôi tầm mà nó đạt được cái chất lượng Sản lượng cao ấy, thì các bác lưu ý chúng ta Phòng cái công tác phòng trừ bệnh trong quá trình nuôi các bác nhé Ở những cái video trước em cũng đã chia sẻ với các bác Một số cái Cách để phòng trừ một số cái loại bệnh trên cái con tầm để em vận dụng thì cơ bản là khá thành công Và vừa rồi cũng có một số bác ở Gia Lai, Con Tum Cũng có về trực tiếp thăm cái mô hình của nhà em Thì các bác ấy sau khi về vận dụng thì Thấy báo lại là cũng cơ bản là thành công các bác Tuy nhiên thì một hộp các bác ấy nuôi cũng Hiện nay đã đạt được khoảng 45 Đến gần 60 kg Như vậy là tốt rồi các bác nhé và đối với bản thân em nuôi tằm là em ngoài cái việc chăm cái vườn dâu nó đạt chất lượng ra 
thì quá trình nuôi em cho ăn một số cái loại thuốc bổ thuốc bổ như này là cái thuốc của Trung Quốc các bạn vừa rồi một số bác cũng có liên hệ qua Zalo và em cũng đã chụp hình cái mát thuốc gửi để các bác tham khảo rồi nên là bác nào nuôi mà chưa biết thì các bác cứ liên hệ với em nhé số điện thoại và Zalo em để ở phần mô tả của kênh nên các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ em sẽ chụp và gửi cho các bác tìm mua các loại thuốc đấy đây em quay để chia sẻ với các bác thôi chứ còn em bản thân em không có bán thuốc các bác nhé nên một số bác có điện bảo là hỏi là có bán thuốc thì gửi cho các bác ấy tuy nhiên thì em không có bán các bạn việc nhà em là chỉ có nuôi tầm thôi em quay để chia sẻ cái đam mê cái kinh nghiệm của bản thân mình nên để các bác cùng tham khảo và chúng ta phát triển cái nghề trồng dâu nuôi tằm này thôi đây có cái kén này nó bị chết trong các bác nhé cái này chết trong nó đã bị hư rồi những cái kén như thế này chúng ta nên rút ra chúng ta bỏ đi thường như những cái con tằm mà nó bị bệnh các bác khi lên chúng ta lên né thì nó cũng vẫn vào né tuy nhiên là nó sẽ hay bị sau khi nó cuốn kén và nó sẽ bị chết những cái kén này chúng ta để là khi chúng ta ra kén nó dễ bị chảy cái nước màu vàng thậm chí một số con nó chết lâu rồi có thể là có cái nước màu đen nó sẽ dây ra làm bẩn các cái kén khác nên quá trình kiểm tra các bác cũng nên khi phát hiện chúng ta cũng nên bỏ nó đi ngay thì trước khi chúng ta ra né thì thường thì em cũng sẽ dọn vệ sinh gắp các tất cả các cái loại phân các bác đây này các cái tạp chất nó dính ở đây này em sẽ gắp em bỏ đi và những cái con nó bị chết trong như vậy thì em cũng rút ra bỏ đi luôn thì khi chúng ta đưa lên cái bàn dập chúng ta dập ra thì nó sẽ không bị chảy cái nước bẩn ra các bác nhé nên là sẽ đảm bảo cái kén của chúng ta nó trắng sạch Thì thực tế một số bác vừa rồi nuôi cũng rất cố gắng và tìm hiểu vận dụng rất nhiều các cái kinh nghiệm của nhiều người Tuy nhiên thì cái kết quả nó đạt cũng chưa được như ý nên là theo kinh nghiệm của bản thân em ấy thì trước khi để chúng ta nuôi được những tour tầm đạt chất lượng thì cái đầu tiên là các bác cũng nên quan tâm đến cái chất lượng cái dâu các bác nhé cái cây dâu của chúng ta đạt chất lượng thì khi chúng ta cho tằm ăn, con tằm nó sẽ to khỏe và nó ra nhiều kén. Đặc biệt đối với cây dâu là chúng ta cho ăn là chúng ta cũng hạn chế cho ăn non. Chúng ta nuôi cây dâu thường thì em nó khoảng hơn một tháng rưỡi đến 2 tháng em mới lại cho ăn lại các bạn. Khi cái lá dâu nó bánh tẻ rồi, chúng ta cho ăn thì cái chất lượng ở cái cái, cái cây dâu nó sẽ tốt hơn. Khi cho ăn dâu non thì thường nó sẽ trên các cái lá cái dâu non nó rất nhiều cái chất đạm các bạn Đặc biệt là cái hàm lượng phân bón khi chúng ta bón phân nó vẫn còn tồn động rất nhiều ở trên các cái lá non Nên khi con tảm ăn thì nó sẽ bị sinh ra các loại bệnh Nên là chúng ta hạn chế tối đa cho ăn dâu non thì Trường hợp quá trình nuôi mà thiếu dâu thôi thì em mới phải bắt buộc phải cho ăn dâu non các bác nhé Tuy nhiên thì cũng không nên để cái vườn dâu của chúng ta nó quá già Khi cái vườn dâu, cây dâu của chúng ta nó già rồi Thì cái lá của nó sẽ bị úa vàng Và dụng lá gốc rất nhiều, rất lãng phí Và đặc biệt là cái hàm lượng chất dinh dưỡng Ở trên cái lá dâu nó cũng không còn tốt nữa Nên là các bác nên cho cái con tằm của chúng ta Nó ăn cái thời điểm con cái lá dâu nó đang bánh tẻ là tốt nhất các bác nhỉ? Thì cái chất lượng cây dâu nó đảm bảo, đảm bảo cái chất lượng thì khi các bác nuôi con tằm nó sẽ khỏe không sinh bệnh Và chắc chắn là sẽ sẽ cho những cái kén to các bác Và một cái điểm lưu ý nữa là quá trình nuôi thì các bác cũng không nên để tằm bị đói các bác Ở những video trước em cũng chia sẻ rất nhiều về cái cái vấn đề để tằm đói rồi Nhưng Một số bác thì thường là cứ nuôi chúng ta sẽ để cho tằm nó ăn hết trắng để cho nó hạn chế bị dư cái cây dâu Dư cái lá dâu ở trên núm tằm Nhưng thực chất thì Chúng ta làm như vậy cũng tốt 
nó không bị lãng phí cái lá dâu và nó không bị thối cái lá dâu để gây một số cái mầm bệnh tuy nhiên là chúng ta để ăn để con tằm nó trắng lâu quá thì dẫn đến một số con tằm nó sẽ bị đói các bác nhé khi nó đói ăn thì khi chúng ta lên né thì cái kén tằm của chúng ta nó sẽ nhỏ thậm chí là nó không đều kén to kén nhỏ là khi các bác đi cân kén thì chắc chắn là sẽ không được đầu giá mà mất uh, nửa tháng trời chăm sóc và lên né mà khi uh, đi bán mà không được đầu giá khá buồn không các bác à, được nhiều hay ít không biết nhưng mà tuy nhiên là khi uh, đi cân kén cái kén của chúng ta được đầu giá là chúng ta cũng mừng hơn rất nhiều và hiện nay cái giá kén cũng vẫn đang duy trì ở cái giá khá cao các bác như uh, hôm uh, qua qua ở địa bàn em uh, một số hộ nuôi trước đã cân với giá 194 ngàn các bác nhé đối với giá kén thì nó dao động từng ngày tuy nhiên thì những cái thời điểm gần đây thì giá kén nó dao động từ khoảng 170 đến 205 ngàn các bác nhé nên là hiện nay một số bác cũng đang rất mạnh dạn đầu tư vào cái mô hình trồng dâu nuôi tằm này và chúng ta nuôi tằm thì có một cái lại nữa là cái thời gian chăm sóc và chúng ta thu nó nhanh các bạn Các bác đủ cái diện tích trồng dâu Đủ dâu cho ăn Thì thường chúng ta nuôi từ một hộp đến một hộp rưỡi tầm Thì cứ một tháng chúng ta sẽ được thu hay tua Như vậy là cứ 10 sau 15 ngày chúng ta lại có tiền các bác nhé Như có thời điểm thì gia đình nhà em duy trì một tháng em nuôi 4 tua Tuy nhiên thì quá trình nuôi cũng vận dụng tùy từng thời điểm các bác nhé đặc biệt là cái mùa mưa này mùa mưa này chúng ta nuôi nhiều thì khá vất vả và nhà em thì không có công lao động các bác nhà em hiện nay có một mình bà xã làm thôi đây có một cái kén bị chết trong nữa các bác nhé chết trong mà nó rất nhỏ đây mà còn chết trong nữa này đây con này nó chết mà nó chết đen luôn các bác những con này là thường nó bị thì bị bệnh mủ các bác nhé bị bệnh mủ là khi vào đây nó sẽ không cuốn kén được hoặc là nó cuốn kén xong nó vẫn bị chết thì những con này thì quá trình theo dõi thì em sẽ dọn nó đi một số bác quá trình nuôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các bác mới nuôi thường là hay bị chưa có kinh nghiệm nó sẽ dễ bị xảy ra một số cái loại bệnh và nó đạt cái sản lượng không cao nên rất dễ làm chúng ta bị nản trí các bác. Tuy nhiên thì khi chúng ta xác định làm cũng mong các bác là cũng là cố gắng tìm hiểu vừa chúng ta vừa quá trình làm vừa tìm hiểu để chúng ta tham khảo các cái kinh nghiệm của những người nuôi trước thì chúng ta sẽ phát triển sẽ tốt hơn và chúng ta không nên nản trí như bản thân em thì quá trình Trước khi nuôi em đã đi tìm hiểu một số mô hình rồi và cũng được nghe, nghe các anh chị chia sẻ rất tỉ mỉ và về em cũng vận dụng và từ em nuôi đến nay là tua thứ 9 các bác tua thứ 9 thì cơ bản là em đều rất thành công chưa có tua nào bị hư cả nên trong quá trình phát triển cái mô hình này cũng mong các bác là hết sức chúng ta cố gắng kiên trì để chúng ta sẽ thành công hơn Như vậy là hôm nay em cũng quay để giới thiệu với các bác một cái thành quả Của cái tour tầm, tour là tour thứ 9 của em các bạn Khá thành công các bác Một hộp rưỡi mà hiện nay em đang dự kiến được khoảng hơn một tạ các bác nhé Từ khoảng một tạ đến một tạ mốt kén Trong nửa tháng trời mà thu hơn một tạ được khoảng gần 20 triệu như vậy là cơ bản là khá cao phải không các bác? Và em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé.